Já bych za to považoval asi to, že jsem v devíti letech dostal od otce Loutkové divadlo k Vánocům. To, byla tra- to, tradič- to byl tradiční, tradiční hračka vlastně v Čechách. Malé loutkové rodinné divadílko s malými loutkami. A to byl úžasný dár samozřejmě, protože to, to začalo rozvíjet imaginaci. A vlastně od té doby mě, od té doby mě provází loutkové divadlo. Já jsem nevystudoval filmovou fakultu, ale divadelní fakultu loutkářství. A o těch loutek vlastně už je jenom krok k animaci, že? protože animace je vlastně oživování neživých předmětů, loutek a věcí. Takže já si myslím, že tím prvním impulzem bylo to loutkové divadlo. Já si myslím, že vlastně ten důvod je stejný jako u mě, totiž, že loutkové divadlo v Čechách má velkou tradici, nejen ta tradice těch rodinných divadílek, ale i lidových loutkářů, který kočovali z vesnice do vesnice a hráli vlastně repertoár velkého divadla. Hráli, hráli upravenýho Shakespearea a Moliéra, hráli Dona Juana, hráli Fausta. Čili tato tradice byla velice silná, a já si myslím, že ta podobně jako u mě stála na, na, na počátku teda toho zájmu o animovaný film. Je třeba si uvědomit, že český animovaný film se neodvíjel tak jako ve světě především tou větví toho kresleného filmu, tou cestou kresleného filmu, ale že vlastně především český animovaný film jsou animované loutky. Jiří Trnka, Tyrlová, Zeman, ty všichni pracovali s animovanou loutkou, nikoli s kresleným filmem. Je, je třeba říct, že serialistická skupina vlastně kontinuálně existuje v, v Čechách od roku 1934, což shodou okolností je i rok mého narození. A vlastně kontinuálně existuje až do dneška. Já jsem do stereotické skupiny vstoupil v roce 1970 a, a jsem v ní do, do dneška. Je třeba si uvědomit, že v tom roce 70 ta skupina musela s chodou politických okolností, to jest ruskou, příchodem ruské armády, okupací, Musela, se změnila celá kulturní politika, celá kulturní, kulturní melie Čech, který se v 60. letech uvolňovalo. Tak to se znova zase vrátilo prostě k, 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 ideologickému, k, k, k ideologickému umění. A e, ta skupina sedalistická musela zase odejít do podzemí, vlastně bez, byla bez publikačních, bez, bez výstavních možností a e, zabývala se e, že ta e, serialismus vždycky byl kolektivní dobrodružství, e, zabývala se určitým, e, zabývala se e, fenomenologií serialistické imaginace, to znamená, že jsme, se, že jsme dělali určité soubory e, prací, ať už to byly ankety, e, hry serialistické nebo, e, nebo individuální tvorba, které se zabývaly určitými tématy, které souvisely se serialistickou imaginací. Tak jsme dělali, e, dělali soubory e, na téma e, interpretace, erotismus, strach, sen, mentální morfologie. Čili my jsme se zabývali touto, touto, touto činností a tyto soubory jsme potom instalovali do trojrozměrných objektů, knih objektů. Čili my jsme byli v té době zcela bez, bez možností prezentovat tuto tvorbu. 
nám to umožňovaly samozřejmě skupiny v cizině, francouzská skupina, že jsme publikovali ve francouzských stylistických časopisech, ve švýcarském časopisu Lela, v, v, ve švédském časopisu. Po roce 1989 jsme znova začali vydávat svůj časopis, který se jmenuje Analogon. Vydáváme ho do dneška. Já bych teda nepoužil spojení serialistický umělec, protože serialismus není umění. To je určitý pohled na život a na svět. Žádný serialista by o sobě neřekl, že je serialistický umělec. Ale serialistické hnutí samozřejmě existuje, je to stále mezinárodní hnutí. I ve Španělsku existuje serialistická skupina, tady v Madridu přímo, tak v Anglii, ve Francii, v Jižní Americe existuje několik serialistických skupin, čili to hnutí je stále živé. Poezie pro mě, termín poezie mě splývá s pojmem imaginace. Poezie, vždycky jsem se řídil tím, že poezie je jenom jedna a že je zcela lhostejno, jakými prostředky se jí zmocníme. Já těch prostředků používám celou řadu, není to jenom film. Dělám objekty, lepím koláže, píšu poezii. Já si myslím, že toto je právě u serialismu typický, že, že prostě pracuje s univerzalitou výrazu. Základní, základní zdroje mojí tvorby jsou v podstatě asi tak stejný jako u, u každého umělce. Je to dětství, sen a erotismus. Dětství proto, protože se tam, tam se rodějí naše obsese, které jsou, jsou pro tvorbu důležité, protože jí vna, do ní vnášejí autenticitu. Sen proto, protože to je nejautentičtější imaginace. A erotismus, podle Freuda víme, že, že tvorba je sublimace libida, čili v podstatě neexistuje tvorba, která by neměla za, za základ erotismus. Tak každý máme nějaký, nebo měli jsme nějaký vzory nebo nějaký guru, který jejich štorbu jsme obdivovali a nějakým způsobem nás ovlivnili. Takže jako já bych to považoval za celkem normální, normální jev a nejsem natolik ješitný, aby mi to dělalo dobře. Co se týče jejich tvorby, tak samozřejmě někteří z těchto tří autorů mi jsou blížší, někteří méně. Terry Gillian, je, jeho filmy mám rád, například jeho film Brazil považuji za, za úžasný film. Bratry Kvaje, to jsou můj přátelé a myslím si, že to jsou jedny z nejzajímavějších právě režisérů, kteří se zabývají animovaným filmem, když oni už teď taky začali točit dlouhé hrané filmy. Tim Burton je mi z nich asi nejméně blízký. Je to samozřejmě profesionál, který umí udělat kvalitní film, ale zdá se mi, že ta jeho tvorba přece jenom trošičku směřuje k té komerci. Já bych chtěl říct, že v podstatě žádný můj film nezniknul tak, že by se odvíjel od nějakého nápadu. Já si myslím, že to je bohužel jako omyl většiny režisérů, a to speciálně teda režisérů animovaných filmů, že hledají nějaký nápad, který by potom rozvinuli a na, na který by navěsili nějaký příběh nebo nějakou ideu. 
Já si myslím, že ta tvorba se odvíjí od, od prožitku především. A jestliže máte zažité nějaké téma, a skutečně bytostně zažitý, to znamená, že, že rezonuje nějak právě s těma třema oblastma těch zdrojů, to znamená s dětstvím, s, vašima, s, s vašimi sny a s erotismem, tak pak, pak se teprve dostavují nápady, ty skutečné nápady, které rozvíjejí toto téma. Rozhodně nápad nemůže stát na začátku tvorby. Nemůže být důvodem k tomu, abych vzal do ruky kameru prostě. To je málo. Tak já vlastně jen, myslím, v jídle mám herce, kteří jsou animovaní. Jinak vlastně v těch mých filmech hrajou normální, je to vlastně normální hraný film, v kterém jsou jenom části, řekněme, animovaný a ty herci jen v určitých okamžicích, kdy přicházejí do styku s animovaným předmětem, řekněme, tak pak musím je animovat. Ale eh, film Jídlo je celý, kde jsou ty herci celý animovaný. Eh, chtěl, je to samozřejmě zvlášť pro ty herce, je to velmi obtížná věc eh, a je třeba je na to upozornit, protože vlastně neustále zastavujete jejich akci. Takže to je velmi obtížné a nemůžete je režírovat stejně jako, jako při, při hraném filmu, kdy jim řeknete, kdy jim mluvíte o prožitku a, a o tom, co je před a co je za. Tady vlastně je, je, musíte režírovat okénko od okénka k okénku. Čili oni se stávají loutkama. On si nenechá radit. Takže já jsem mu žádný rady nedal, protože on se se mnou o svých filmech nebaví. Tak já si myslím, že počítačová animace samozřejmě je technika jako kterákoliv jiná. Já jsem ji nikdy nepoužil. Snad s výjimkou jednoho záběru v Otesánkovi, jak Otesánek saje mléko z prsu. Tak to, jsem, to, to, to je dělaný počítačovou animací, tento jediný záběr. My máme vybavení studia na normální, na normální animovaný film, čili pro nás by to znamenalo se úplně zařizovat jiným způsobem na což nemáme samozřejmě finanční prostředky. Ale to není jediný důvod. Mám samozřejmě určité výhrady k počítačové animaci. Počítačová animace pracuje s virtuální realitou. Já se zabývá, zabývám experimentací s hmatem. Pro mě je velice důležitý ten taktilní kontakt s věcmi, který nastává při klasické animaci. Protože pomocí těch, těch dotyků vlastně vnášíte určitou emoci do těch objektů, které, které animujete. Při počítačové animace tento taktilní rozměr vlastně odpadá. Tam neexistuje. A tím pádem prostě ty, ty předměty, ty virtuální reality, jsou vlastně mrtví předměty. Oni nejsou vůbec nabitý ničím, ani je ničím. Ten animátor nenabí, že se nedotýká jich, dotýká se nějakých klapek, kterými, kterými pohybuje potom tou, tou virtuální realitou. Čili nedochází k přímému kontaktu tím, mezi animátorem a tou, tou virtuální realitou. Čili tady odpadá vlastně takový ten, ten magický rozměr jako té animace. To je určitá výhrada, ale jinak samozřejmě je to, jak říkám, technika jako kterákoliv jiná, je možný s ní pracovat. Mm.